ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് അതായത് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് അഥവാ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർത്തു വെക്കുക ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓർത്തു വെക്കുക സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആവിർഭവിച്ച ആ ജീവനുള്ള വസ്തുവിന് തുടർച്ചയായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇത്രയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എനിവേ എന്തായാലും ശരി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു ജീവിയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പി എസ് സി എക്സാമിന് ഒരുപാട് ചോ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചാൽ ഭൂമി ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് കോശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം മക്കളെ ഓർത്തു വെക്കുക ഒരു ചുമര് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ചുമര് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചുമരിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ഘടകം എന്താണ് കല്ലുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു ജീവി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് കോശങ്ങൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഘടനാപരവും ധാർമ്മികപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണെന്ത് കോശങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ജീവജാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് കോശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഘടനാപരവും ധാർമ്മികപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചന്തുകോശ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഓർത്തു വെക്കുക മക്കളെ ഇതാണ് എന്ത് ജന്തുകോശം ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊരു ജന്തുകോശത്തിനും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു വ്യക്തമായ ഒരു ബൗണ്ടറി കാണപ്പെടുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബൗണ്ടറി അഥവാ ആവരണ പാളി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്തായി കണക്കാക്കുക ഒരു കോശമായിട്ട് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഈ ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഓർത്തു വെക്കുക കോശത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് കോശ സ്ഥരം ഓർത്തു വെക്കണേ ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോശസ്തരം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ കോശഭിത്തി എന്താണെന്നായിരിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക മറക്കരുത് മക്കളെ ജന്തുകോശങ്ങളുടെ ആവരണ പാളിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോശസ്തരം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ഒരു സസ്യകോശം കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊരു സസ്യകോശമാണ് ഈ സസ്യകോശത്തിന്റെ ആവരണ പാളിയുടെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഏറ്റവും പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല കട്ടി കൂടിയ ഒരു ഭിത്തി ഈ കട്ടി കൂടിയ ഭിത്തിയെ നോക്ക് അതായത് ഈ കട്ടി കൂടിയ ഭിത്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോശഭിത്തി എന്ന് വിളിക്കുക എന്ത് വിളിക്കുന്നു കോശഭിത്തി അപ്പൊ കോശഭിത്തി കാണുന്നത് ആർക്കാണ് സസ്യകോശങ്ങളിലാണ് സസ്യകോശങ്ങളിലാണ് എന്തുള്ളത് കോശഭിത്തി സസ്യകോശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ആവരണ പാളി അതെങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു കട്ടി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഈ കട്ടി കൂടിയ ആവരണ പാളിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോശഭിത്തി എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിന്റെ ആവരണ പാളിയാണ് കോശസ്തരം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓർത്തു വെക്കാം മക്കളെ കോശഭിത്തിക്ക് ഇത്രയും കട്ടി കൂടാനുള്ള കാരണം മറക്കരുത് സസ്യകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും എനിവേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താം ഈ കോശഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് മറക്കരുത് മക്കളെ പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ് സെല്ലുലോസ് എന്ന പദാർത്ഥം ഓർത്ത് വെക്കണേ സെല്ലുലോസ് എന്ന പദാർത്ഥം അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് കോശഭിത്തിക്ക് ഇത്രയും കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് കോശഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസിനെ കൊണ്ടാണ് കോശഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലിലോസിനെ കൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കോശസ്തരം ജന്തുകോശത്തിന്റെ ആവരണ പാളിയെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് കോശസ്തരം എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഈ കോശസ്തരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശസ്തരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിനെ കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനെ കൊണ്ടും മാംസ്യത്തെ കൊണ്ടുമാണ് കൊഴുപ്പിനെ കൊണ്ടും മാംസത്തെ കൊണ്ടും അഥവാ ലിപ്പിഡിനെ കൊണ്ടും പ്രോട്ടീനിനെ കൊണ്ടുമാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശസ്തരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ജന്തുകോശത്തെ
പ്രോട്ടോപ്ലാസം അഥവാ ജീവദ്രവ്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം ആ മലയാള വേർഡും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് കോശസ്തരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗത്തെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണാറുള്ളത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്ത് കണ്ടേക്കാം ജീവദ്രവ്യം എന്ന് കണ്ടേക്കാം അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് ജീവദ്രവ്യമാണ് കോശസ്തരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗത്തെയും വിളിച്ച പേര് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നാണ് എന്നോർത്ത് വെക്കുക ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഏകദേശ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോശത്തെ എല്ലാ കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഈ സെൻറ്റർ പാർട്ടിന് കോശസ്തരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന അത് സോറി പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസം അഥവാ ജീവദ്രവ്യത്തിൽ കാണുന്ന കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മർമ്മം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു മർമ്മം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും ശരി ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഈ കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് മർമ്മം ഇനി കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മർമ്മത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് മർമ്മത്തെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പലവട്ടം ചോദിച്ചാണേ കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് മർമ്മത്തെയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് മർമ്മം മക്കളെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള മറക്കരുതേ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ദ്രാവക ഭാഗത്തെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെയുള്ള ദ്രാവക ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഈ ദ്രാവകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോശദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു കോശദ്രവ്യം അപ്പൊ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ദ്രാവക ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് കോശദ്രവ്യം ഇനി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോട്ടോപ്ലാസം അഥവാ ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മർമ്മവും എന്തും ചേർന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മർമ്മവും കോശദ്രവ്യവും ചേർന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതായത് ഇതാണ് മർമ്മം ഇതാണ് കോശദ്രവ്യം ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന ഭാഗമാണെന്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ പച്ചമലയാളത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ജീവദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു കോശമായിട്ട് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒരു ചുമരൻ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു കോശസ്തരം ചുമരനുള്ളിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗത്തെയും വിളിച്ച പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസം നേരെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ആരുണ്ട് കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ദ്രാവക ഭാഗമാണ് ഇത് കോശദ്രവ്യം ഇനി മറക്കരുത് മക്കളെ കോശദ്രവ്യവും മർമ്മവും ചേർന്ന ഭാഗത്തെ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഓർത്ത് വെക്കുക മക്കളെ കോശദ്രവ്യത്തിൽ കോശത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക കോശത്തിനകത്ത് വിവിധങ്ങളായി എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു കോശാംഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അത് കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് കാണുന്നത് അത്തരത്തിൽ കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ കോശാംഗം നോക്ക് മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാമത്തെ കോശാംഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ കോശാംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോശത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോശാംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കോശാംഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കാരണം നമ്മൾ ഓ ഓടാ ഓടുന്നു ചാടുന്നു ഇരിക്കുന്നു നടക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഊർജം വേണം അല്ലേ ഈ ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ മെജോറിറ്റി ഊർജവും നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ഈ കോശാംഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ
ഗ്ലൂക്കോസ് വേണം കൂടാതെ ആര് വേണം ഓക്സിജനും വേണം ഗ്ലൂക്കോസും വേണം ഓക്സിജനും വേണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ എത്തിച്ചേരും കോശദ്രവ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എത്തിച്ചേർന്നോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി കോശദ്രവ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോശദ്രവ്യ ദ്രവ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓർത്ത് വെക്കണേ കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ എന്തെത്തി ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തി ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിന് രാസമാറ്റം സംഭവിച്ച് കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിന് രാസമാറ്റം സംഭവിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ രാസമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം ഊർജം റിലീസ് ആവുന്നത് എന്തിനെ തുടർന്നാണ് രാസമാറ്റങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രാസമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് എത്ര എ ടി പി രണ്ട് എ ടി പി ഊർജം റിലീസ് റിലീസ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ കോശദ്രവ്യത്തിൽ വെച്ച് മക്കൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ സഹായമില്ല ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പൈർവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും രണ്ട് എ ടി പി ഊർജവും നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആര് വേണ്ട ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഓക്സിജൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പം നമ്മുടെ കോശത്തിൽ വെച്ച് ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയയാണെന്ത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനാര് വേണ്ട ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഇത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ രണ്ട് എ ടി പി ഊർജം മതിയോ നമ്മുടെ കോശത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തിയും നടക്കാൻ നടത്താൻ രണ്ട് എ ടി പി ഊർജം മതിയോ പോരാ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഊർജം എവിടെ വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാ മൈറ്റോകോണ്ട്രേക്ക് അകത്ത് വെച്ച് അതായത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പൈർവിക് ആസിഡ് നേരെ എന്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പൈർവിക് ആസിഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രേക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പൈർവിക് ആസിഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രേക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ആരുമായിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് തുടർച്ചയായ ചെയിൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നു മൈറ്റോകോണ്ട്രയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ട് എ ടി പി ഊർജത്തോടൊപ്പം എത്ര എ ടി പി ഇരുപത്തി എട്ട് എ ടി പി ഊർജത്തോടൊപ്പം എന്തിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ജലത്തെയും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും എത്ര എ ടി പി ഊർജമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് എ ടി പി ഇവിടെ എന്തെന്തൊക്കെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈർവിക് ആസിഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നു ദൻ കൂടാതെ എന്തും നിർമ്മിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവിടെ തുടർച്ചയായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രേക്ക് അകത്ത് വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കും മക്കളെ ഈ ഒരു രാസപ്രക്രിയയെ പറ്റി ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ പറ്റി ലോകത്തോട് ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണത് വാൻ അരോൾഡ് ക്രബ് എന്താ വിളിക്കുക വാൻ അരോൾഡ് ക്രബ് ക്രബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോകത്തോട് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു രാസപ്രക്രിയ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ക്രബ് സൈക്കിൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി അഥവാ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കോശത്തിൽ വെച്ച് ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ എന്തായിരുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസ് ആണ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രക്രിയ ആണ് ഇത് ക്രബ് സൈക്കിൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രേക്ക് അകത്ത് വെച്ച് ആരുടെ സഹായം വേണം ഓക്സിജന്റെ സഹായം വേണം എത്ര എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിച്ചു ദൻ ഇതിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് വാൻ അരോൾഡ് ക്രബ് ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളെയും കൂടെ പി എസ് സി അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ കോശത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന 
ഈ കോശശ്വസനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം നടക്കുന്നത് കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈർവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഘട്ടം അതായത് ആ പ്രക്രിയ നടക്കാൻ ആരുടെ സഹായം വേണ്ട ഓക്സിജന്റെ സഹായം വേണ്ട ഈ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണെന്ത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടം നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ടറിയൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചാണ് അവിടെ ഓക്സിജന്റെ സഹായ നിർബന്ധമാണ് അതായത് ഓക്സിജനും പൈർവിക് ആസിഡും തുടർച്ചയായ ചെയിൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചെയിൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തുടർച്ചയായ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൈറ്റോകോണ്ടറിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ടറിയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് ഇത് രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് ഇത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ വിളിച്ച ഒരു പേരായിരുന്നു എന്ത് പവർ ഹൗസ് എന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് രാസപരീക്ഷണശാല ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് രാസപരീക്ഷണശാല എന്ന് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണെങ്കിൽ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം കരള് ഓർത്ത് വെക്ക കരളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കരളിൽ ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കരളിലാണ് അതുകൊണ്ട് കരളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് നമ്മുടെ കരളാണ് എന്ന രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് ഓർത്ത് വെക്ക മക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ ഊർജം എത്ര എ ടി പി ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിച്ചു ദൻ പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി ഊർജം നിർമ്മിച്ചു എന്താണ് ഈ എ ടി പി ഓർത്ത് വെക്ക പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് എ ടി പിയുടെ മുഴുവൻ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്ക അഡിനോസിൻ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്ക അതിലെ ഘടകങ്ങളാണെന്ത് അഡിനോസിൻ അഥവാ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് നൈട്രജനും ഓർത്ത് വെക്ക നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അഥവാ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ടി പി തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ടി പി തന്മാത്രയിലെ ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഊർജം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് എ ടി പി ഊർജം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഊർജം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എ ടി പി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഊർജത്തിന്റെ നാണയം എന്ന് വിളിക്കും ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഊർജത്തിന്റെ നാണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഊർജത്തിന്റെ നാണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എ ടി പി ആണ് അഥവാ എനർജി കറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എ ടി പി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോശാംഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് ഇതാണ് ആര് മർമ്മം മർമ്മം മുതൽ കോശസ്തരം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കോശാംഗം കാണപ്പെടും മർമ്മം മുതൽ കോശസ്തരം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ കോശാംഗമാണ് ഇത് ഓർത്ത് നോക്കാം മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്താണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് മർമ്മം മുതൽ കോശസ്തരം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് ഇത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓർത്ത് വെക്കണേ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പദാർത്ഥങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പദാർത്ഥ സംവഹനത്തോടൊപ്പം എന്തും ചെയ്യുന്നു കോശത്തിനാവശ്യമായ ദൃഢത നൽകുന്നു ദൃഢത നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ദൃഢത നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോശാംഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോശാസ്തിക്കൂടം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു കോശാസ്തിക്കൂടം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്ക പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കോശാസ്തിക്കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് ഇത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം 